kuulen ääli. Oi, oi, oi. Tuntuu, että on koras. Aga ta on töötab. Töötab, tossab. Ta jälle suitseb. Eks seal on neid jääke, neid peisu jääke on kõvasti. See teip on siin alla. Nüüd on alla. Kollektorid on kaetud teibiga, see tuleb nüüd kuumad sükkel tuld läbi teha ja et saaks oma jäägid seal pealt maha tossata. Siia veel on vaja mõned kuumakatted mõnele torule veel lisaks panna ja siis tuleb väike testisõit ja loodetavasti on kõik korras ja see jääb viimaseks põlenguks selle laudal. Ja muidu nagu mingit suurt kahju ei olnud, ma saan aru, et tõnisega need juhned ja torud tegid kõik korda paite kokku. Jah, see juhned ise poolt kahjustus on saanud lihtsalt see rüü, jah, see plastik rüü, mis siin peal on. Jah, jah. Et õnnelik õnnelik. Jah, me kontrollisime ära pihustid, vahetsime ära igaks juhuks pihusti tihendid asjad. Ja noh, kui kogu see tulikeisus seal talt läbi, see on mõõtekas kohe ära teha. Nüüd väike proovi sõit, jah. Anname kätte, põhimõtteliselt tegelikult võistlusooajag juba hakkab, nii et ega siin eriti venitada ei saa. Jau. No, tšauki! Täna siis täiesti teistpidine ülesanne. Seose võitame siis võrreldes Ameerika autodega. Ja tuunime siis nii Jaapani autod, kui veel Jaapani autod tuunida saab. Tegemist on siis Honda Civicuga, millel on Altehi aju peale pandud ja antud hetkel on auto omanik olnud nii kõva entusiast, et ostis ise Altehi Elite 1500 siis plug and play kiti ja pani selle aju peale ja auto saitsa sõidab, nii et midagi küll kurta ei ole, noh okei, seade on baas seade ja ja sa ei olegi nagu mõeldud, et sa paned peale ja siis kõik on nagu ideaalne ja korras, aga põhimõtteliselt auto on sõidetav, natuke rabe on aga suures piirdes on ta hääles ja nüüd minu ülesane ongi, et panen ta Dyno Pinki ja seadist on siis nukad ja kütusseegud süütetabelid kõik asjad paika võibolla siin mined mingid käivitused ja tühikäigu asjad ka ja siis saabki minu ülesanne läbi ja loodan, noh, nii nagu ma kuulsin siis omanikul on tulevikus plaan siia turbo peale panna ja see oli siis ajuvalik oligi oligi sealt inspireeritud, et paneks siis korraliku aju teeks eeltöö juba ära, et tulevikus siis saaks siis normaalse turbo auto seade teha ja Ma ei tea, kuidas ta minu nii jõudis, aga meie virmani, aga ma ei hakkanud seda küsima. Aga ju siis suus suhu inimeselt inimesele see info liigub, et töö on hea ja võetakse asja hingega ja ma ei võta ühtegi projekti ise ise eneselikult või ütleme siis või siis kergekääliselt ja Ja põhend on siis nii kaua, kui tunnen, et see auto on ka meie ettevõtte nime vääriliselt häelda, et pandud eks. Ja nüüd ma jõuangi Tüno Pinki ja paneme Lauriga ta kinni ja vaatame siis, mis siit esialgu baasseadega välja tõmbab ja siis teen oma mätsikut ja vaatame, kuidas see auto pärast sõidab. Midagi vilgub, aga ma saan ehtsi muuta kõda. Ei, ma näen. Okei. Aga siin on mass peal. Ja, aga kas need see punane, sinine juhe on ühel? Siis. Nii, siin on siis mass on peal. Nii, see ei siis peab pilkuma. Ja tal on 
Kõrte siis kasvatus on siin. Ja mass on, aga ta on väga nõrk mass on siin peal. Sensor ground on puudu. Ei. Tagasi haiks. No ei läin nii nagu plaan oli. Tõnas selgus, et siin valvelift ei tööta, see klappi tõusumehanism ja nukki keera ka hondal ja siin tõnist tuli siia, vaatasime siin softi ja testriga juhned üle ja selgub, et siin on mingisugune juhne segadus ja nüüd kuna me pole seda ise siin ehitanud, siis läheb sutsu aega ja me parem võtame selle tünast maha ja sõidame töökohta ja tõin lammutab selle laialisel selle aju juhnestiku ja paneb kõik õigeks ja siis ma proovin siin teiste tööde vahele siuks jauh selle autoga häälde panna aga järgmine kaader juba sealt kus viga tuleb tagasi loodame et nüüd töötab tõnis leidis sealt mõned probleemid seal oli olid ma ei tea kas paigalduse käigus või või siis solenoidi viga või mis iganesel põhjusel oli aju üks väljund maha põlend Ja ta tegi seal siis oma mätsikut ja põhimõtteliselt nüüd siis nuka keera ja siis ka klapi tõus vetek töötab, mis on onda puhul nagu eriti oluline asi, et see Honda üleval elaks. Ja nüüd siis Lauri panebki auto pinki ja vaatame siis, kas õnnestub tänase ka veel siis kohe äelda saada, sest et Kõik päevad on broneeritud ja siin ei ole eksimuseks ruumi ja nüüd ongi päev hakkab juba õhtus saama ja me paneme Honda peale, et see täna ka valmis teha, nii et... Rohkem tööd kui suure turba autoga. Põhimõtteliselt ma veel täpselt ei teagi, mis teda vaevab. Seal tühikäigul selline tunne, et vahepeal on mootoril vaakumit ja vahepeal ei ole, aga see võib olla vabalt mingisugune probleem, mis tal on endal tehtud. Seal üks vaakumkollektor, mis juhib kütuse kus sai siis kütuse rõhu regulaator endal vaakumi ja aju ja lõpuks ma loobusin, panin kütuse rõhu konstantse ja tegin seade põhimõtteliselt TPS-i peale ringi sain vähemalt kilovaitid kätte, mis oli enam vähem oodata 147 kilovaiti 230 Nm ennem nagu te nägite, kukus siit täitsa ära on siis nüüd vetek toimib, nukakeerame toimib Jõu sai vähemalt tehtud, sõidab ühtlaselt kõik on hästi. Testin veel tänaval ära ja siis otsin edasi seda vaakumi teemat, et saaks ta ka normaalselt käima ja tühikäigul käima. Muus osas võtame, paneme otsat kokku ja kui tahate veel näha sellised asju, siis subscribe, like ja kirjutage. Algetublid!